Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli kara kutu Amir Yüzce kaza kırım sırasında meydana gelebilecek darbe sıcaklık su altı basıncı gibi zorlu dış koşullar karşısında verilerin muhafaza edilmesini sağlıyor. Çarpışmaya dayanıklı uçuş veri kayıt cihazına video, ses ve uçuş verileri kaydedilebiliyor. Ekibimiz Aselsan'a gitti. Yerli ve milli kara kutu Amir'i anlatacak Mert Acalioğlu'nun özel haberi ekranlar. Türkiye'nin en önemli kuruluşların tam biri olan Aselsan'dayız. Savunma sanayinin göz bebeği Aselsan önemli ürünleri yerli ve milli olarak üretmeye devam ediyor. Bizler de şu anda aviyonik sistem entegrasyon laboratuvarının içine gireceğiz ki burada aynı zamanda atak helikopterleriyle ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada size önemli bir cihaz tanıtacağız. Bu cihazın adı Amir 100C. Hemen yanımızda bulunan işte bu Sistem bu cihaz kazaya dayanıklı görev veri kaydedici yani ne diyoruz aslında bu bir kara kutu hava araçlarında biliyorsunuz içeride bulunan yapılan faaliyetleri konuşmaları video ve sesleri yapılan hareketle kaydeden hava araçlarında uçaklarda helikopterlerde bulunan kara kutudan söz etmekteyiz. Aselsan bunu yerli ve milli imkanlarla üretmeyi başardı. Bu tabii ki oldukça önemli Türkiye bu alanda daha önce dışarıdan tedariğini gerçekleştiriyordu. Bu kaydediciyle birlikte olası bir kaza anında kaza kırıma uğraması hasebiyle ortaya çıkacak sorunların neden olduğunu işte elimde bulunan bu görmüş olduğunuz gibi yanımızda bulunan bu cihazda sistemle birlikte sağlıyorlar. Adı Amir 100C. Tabii ki önemli özellikleri var. Ee, olası bir kaza kırım anında e, sıcaklığa dayanıklı olması gerekiyor. Bu hususta önemli bir çalışma gerçekleştirildi ve 1100 dereceye kadar dayanıklılık sağlayabiliyor. Öte yandan suya düşme ihtimali var. E, 6000 metreye kadar basınca dayanıklı. Önemli bir çalışma. İfade ettiğimiz gibi şu yuvarlak alanda e, sistemin içerisinde bulunan aslında kayıt tam olarak şu alanda gerçekleşiyor. Diğer parçalarıyla birlikte uçağa entegre ediliyor ya da hava aracına entegre ediliyor. Bu da önemli bir çalışmayı Aselsan Türkiye'ye kazandırmış oldu. İfade ettiğimiz gibi aviyonik sistemler noktasında yani elektronik anlamda birçok çalışmayı Aselsan yerli ve milli olarak gerçekleştirebiliyor. Hava araçlarında kullanılıyor dedik. İşte o hava araçlarından bir tanesi hemen arkamızda. Arkamızda aslında bir atak helikopteri var diyebiliriz. Hemen ön tarafta e, atış noktasını görmektesiniz. Üstünde de Aselfilir. Biliyorsunuz Aselfilir 500 önemli bir çalışma. Özellikle Kanada'nın ambargo koymasıyla birlikte Aselsan önce Ketsi üretmişti. Daha sonra bunu daha da geliştirdi. Aselfilir 500 üretti yani elektrooptik keşif ve gözetleme sistemi hemen yan tarafta umtası görmekteyiz onun yanında e, stingerları görmekteyiz bir atak helikopterini görüyoruz şu an itibariyle işte bu araçların üzerinde kullanılan bir veri kaydedicisinden söz ediyoruz bu açıdan oldukça önemli bir çalışmaydı kameraman arkadaşım size bu atak helikopterinin kanatlarında yanlarında bulunan e, materyalleri silah sistemlerini gösteriyor Tabii ki oradaki silah sistemleri de Oldukça önemli silah sistemleri. Onları da şöyle kısaca paylaşmak istiyorum. Umtaz uzun menzilli tank savar füze sistemi. Orada gördüğünüz öte yana stingerlar var. Ön tarafta bulunan e, makinalı tüfeği görmektesiniz. Atış gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan e, bu araçların üzerine entegre edilen bir veri kaydedicisi Amir 100C. Tabii ki e, kaza kırıma uğramasını tabii ki istemeyiz. Gönül istemez ancak... Böyle bir hadise yaşandığı zaman burada bulunan Amir 100C hava araçlarının yine tabii ki sivil havacılıkta da kullanılıyor. E, kazanın neden olduğunu burada bulunan sistem sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Zaten üzerinde standartları yazıyor burada. E, standartlara tam uyumlu video, ses ve veri kaydedebilme, yer istasyonu yazılımı, çoklu arayüz desteği ile birlikte aslında kullanıcılarına hizmet veriyor. Tabii ki Aselsan bunları hem yerli ve milli imkanlarla üretiyor hem de biliyorsunuz e, şayet ihtiyaç varsa, talep varsa değerlendiriliyor. Bir stratejik bir durum yoksa, stratejik bir ortaklık varsa ya da ihracatını da gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan Türkiye önemli bir kazanım elde etmiş durumda. Tabii ki şu yuvarlak bölüme veriler toplanıyor dedik. Bu oldukça önemli. Bunun bulunması oldukça önemli. Bu tarz bir kaza kırma anında. İşte bunu da ifade ettiğimiz gibi bu sinyal de veriyor. Örneğin denize düştüğü zaman nerede olduğunu size sinyalle birlikte bildirebiliyor. İşte bu da bulunduktan sonra içerisinde bulunan veriler bilgisayarlar vasıtasıyla 
e, ortaya çıkarılıyor. Daha sonra yaşandıysa ifade ettiğimiz gibi şahit bir kaza kırım buna ne sebep vermiş? Bu da hızlı bir şekilde anlaşılıp ortaya çıkarılıyor. Tabii ki verilerin bizim elimizde kalması noktasında da oldukça önemli bir çalışma. Bunu da belirtelim çünkü daha önce ifade ettiğimiz gibi veri işleme çalışmaları da dışarıda yapılıyordu. Ancak an itibariyle bu da yerli ve milli imkanlarla Türkiye'ye kazandırıldı diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.